那个行李拿进来，<笑>快让我看看。嗯，花朵朵，我跟你提过的。啊，来来，快进来，快进来，快，快坐下来。还是跟小时候一样，我是真没想到你这么快就回来了。我想着嘛，你们华尔街大银行不会放你走的。嗨，再大的老板，再大的公司，也不如姑您重要呀。你这一给我打电话，我马上辞了职买机票回来。我这一下飞机就奔您这儿来了，跟我爸说了，这回呀，我就踏踏实实陪您住一段时间。真的？当然了，太好了。从小到大就你最会拍马屁，哎，多多，你看你看，这你老师，小猪猪，去去去去去去去去去，干嘛呀？一身子这个洋山味儿，哎，我给你介绍一下啊，这是我未婚妻花朵朵，啊，听我姑说了，花朵朵是吧？行，这我二舅的闺女，大葱头，你小土豆，那我就叫你聪聪吧。哎，你可别，还匆匆呢，听着就像什么花花朵朵、成龙草草似的，一听就让小地方来了土鸭。不过呢，你要想跟我显得亲切点，你也可以叫我的英文名 f a s t 不是 fish 啊，是 f a s t 说错了也没关系，你们这些内地学生 c h e n g l i s h 啊，我也是不想说了。是啊，是挺容易弄错的。我们还经常说什么不要 face， 不要 face。那你说谁呢？哎哎，小王，开玩笑呢，多少说两句。你怎么老偏袒他呢？<笑>看，那么远就听到你们两个拌嘴，从小到大啊，就半个不停，啊，这么长时间不见面了，哎，假。阿姨，您跟那个外资代表约的时间是四点，打电话给他们说改时间了，我闺女回来了。我要好好陪陪他。嗯，美国人是非常守信用的。您这样爽约不太合适。郭，我陪你去。你放心啊，我这功课都做好了，对方的家庭、学历背景、经济情况一清二楚，连他结过几次婚我都知道。<笑>你一样。哎，可是你刚回来，不用倒时差。倒什么时差呀？您的事儿比天大。<笑>好啊，那。朵朵，你就不用跟我去了啊！我们聪聪嘛 ，MBA 的高材生，对不对？是该派上用场了。你们俩，你们俩。哎怎么从来都没听你说过，还有这么个妹妹啊？哎呀，这傻丫头有什么可说的呀？她、哎、呀，一直待在美国，天天嚷嚷着要嫁给老美，也不知道怎么突然回来了，估计是和老美吹了吧？嗯，肯定不是自己回来的。什么意思啊？肯定是你妈把她叫回来的呀。嗨、哎。我知道我妈呢，肯定是想用身边放心的人用起来最顺手。但是叶聪这二百五真的不用在意。二百五，不是说是华尔街大银行的精英吗？我舅的话你也信啊？叶聪从小学习成绩就不好，被我舅送去美国，这么多年连几句英文都说不利索。别说什么大银行，我估计啊就是个中国小银行的前台。嗯，每个月这点工资还不够他买双鞋的吧？天天问我舅要钱哦，这就是传说中的华尔街大银行精英。嘘，不要让他听见，一会儿又给闹了。我说这干嘛呀？我又不是八婆。水果拿来。啊这个，哎，哎，小郭，三郭，汉文华那么卑鄙，他那么下三滥，咱们也得采取点非常手段。嘿，丫头，你有什么非常手段呢？哎
你们说，影响一个公司最重要的是什么？你说说你的想法。你走吧。哎，着什么急啊？哎呀，我坐这儿吗？啊，是这儿，是这儿，是这儿。啊，稍等一会儿啊，先卸东西吧。你这干嘛呀？搬家呀。搬什么家呀？给你搬家呀。给我搬什么家呀？我跟这住的好好的，我搬什么家呀？我。哎，我呢，不能让你再继续住在这儿了。我要抹去你所有对这里的记忆，不管是好的坏的。这么小心眼儿啊？哎，说真的，你这房子确实太寒碜了。哎，虽然我现在没什么钱，但是。我不能让我媳妇受这份委屈。我这房子哪儿寒碜了？我自己挣钱，自己交房租，我住的特踏实。再说了，你现在那么缺钱，不缺这点钱。你果然是个大少爷。你有没有想过，半年的房租啊，可以买多少税？半年？半年嫌少是吧？那一年、两年？哎哎哎下个月。下下个月干嘛呀？哎呀，我没准备好呢。又不是让你生孩子，你你,你紧张什么呀？你讨厌！哎，老板，还搬不搬了？啊，搬。不搬。搬。不搬。到底搬不搬呀？不搬。早说呀，下个月还等着呢。您忙吧。好了。不是，你等会儿，我们再商量商量。林然的每次一生气就开始说方言，而且还一直重复那句话，我都学不上来，笑死我了！哎，他什么时候回来啊？我听他说应该是明年吧，笑死！哎，你不会敲门啊？我敲了五次门，你听见了吗？有事吗？这是我对工作的一些想法，请您过目。好，我等一下看。你不就一打杂的吗？多大点事儿啊！还写个报告，你不会说话呀？干嘛？显得你会写字啊？第一，我不是打杂的，我是公司的公关总监。第二，在我看来，凡是称得上事儿的，都是有价值的。第三，我想请问叶小姐，什么是大事儿啊？跟你说了，你也听不明白呀。我我先去安排会议了啊，嗯，这就行。